എല്ലാവർക്കും ആർട്ട് ആൻഡ് ട്രാവൽ വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ പ്രഷ്യൻ ബ്ലോഗിൻ്റെ സ്വന്തം ആർട്ടിസ്റ്റ് തങ്കച്ചന്ദ് സാറിൻ്റെ ഒരു സോളോ എക്സിബിഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ഹോൾ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു ചിരകാല സ്വപ്നം ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ ചിത്രകലയെ പ്രാവീണ്യം കാണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഔപചാരികമായ ഒരു പരിശീലനം ശ്രീ തങ്കച്ചന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നിരിക്കിലും തൻ്റെ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ ചിത്രകലയ്ക്കായി അദ്ദേഹം വിനിയോഗിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ചിത്രങ്ങളിങ്ങനെ കുന്നുകൂടുമ്പോഴും ഒരു വേദി അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എക്സിബിഷൻ എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തനസം ചേട്ടന് ഒരു ഊഹവും ഒരു നിശ്ചയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് തൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ സുഹൃത്തും തനസം ചേട്ടൻ്റെ മേലധികാരിയുമായ എ ഇ മാഡം അനിത മാഡത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായ ആർട്ടിസ്റ്റുമായ ആശ മാഡത്തിന് പരിചയപ്പെടുന്നത് അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ എക്സിബിഷൻ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് ഏറെ തുടച്ചത് എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തത് ശ്രീ സുരേഷ് സാറാണ് പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ ആർട്ട് ഹബിൻ്റെ ക്യൂറേറ്ററായ ശ്രീ സുരേഷ് സാറിനെ ഈ ഇന്നത്തെ എക്സിബിഷൻ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കലാരംഗത്ത് ഏറെ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ശ്രീ ഫൈസൽ റാസിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയതമ ശ്രീമതി ശിഖ പ്രഭാകരനെയുമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഫൈസൽ റാസിയെയും കുടുംബത്തെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു കൂടാതെ പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ ആർട്ട് ഹബ് ഹബിൻ്റെ ഉന്നതരായ കലാകാരന്മാർ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു കട്ട സപ്പോർട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ തങ്കശ് ചേട്ടനെ ഈ ആർട്ടിലേക്ക് ചിത്രരചനയിലേക്ക് അങ്ങേയറ്റം പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഇന്നത്തെ കലാവിരുന്നിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഞാൻ ഈ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ഫൈസൽ റാസിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയതമയായ ശിഖയെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ എൻ്റെ ഈ എളിയ ചെറിയ സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ വന്ന ശ്രീ ഫൈസൽ റാസി ശിഖ പ്രഭാകർ ഇവരുടെ തിരക്കേറിയ സമയം ഞങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി പറയും പ്രഷൻ ബ്ലൂ ആർട്ട് ക്ലബ് അതിൻ്റെ പ്രധാന തേരാളി 
ആർട്ടിസ്റ്റ് ടി ആർ സുരേഷ് സാറ് അതിൻ്റെ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പേരൊന്നും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാം എങ്കിലും അവരെല്ലാവരും വളരെ സജീവമായിട്ടും വളരെ ഊർജസ്വലതയോടും കൂടി തന്നെ എനിക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ സുരേഷ് സാറിനെ പരിചയപ്പെടാൻ കാരണം എന്നെ വേണം അനിത വേണമാണ് എന്നോട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചെറിയ തിരക്ക് യെസ് അനിത മേഡം ഇവിടെ ഉണ്ട് അനിത മേഡം വഴിയാണ് ഞാൻ ആശ്രമത്തിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സുരേഷ് സാറിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയം എനിക്കായി ചെലവഴിച്ചതിന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു തൗസൻഡ് സി സി ഉറുമി മെറ്റാഫോക്സ് ഓക്സിജൻ എന്നീ ബാൻഡുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയും ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഫാമിലി ഫംഗ്ഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്ന പോലെയല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഫാമിലിയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഈ പ്രോഗ്രാം വന്ന നോട്ടീസ് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പയുടെ പേര് എനിക്കറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്പ അപ്പ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ അപ്പം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഓരോരോ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടർ അടിക്കും ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിബിഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനും നിതിനും ഞാൻ ശരിക്കും ഞാനും നിതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഉറുമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫാമിലി ഞാനൊരു ഫാമിലിയിലും ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പോയ ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ ഇതിൽ എന്നെ പിടിച്ച് ഇതിൽ ഇട്ടേക്കാണ് ഇവര് ഒരു കട കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേര് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും അപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് അവനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി അവരുടെ ഒരു സ്നേഹം അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് അപ്പനെ കണ്ടിട്ടുള്ള അങ്ങനെയാണ് അവനെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ടാലന്റ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ വരയ്ക്കും എന്നൊക്കെ അറിയാം എന്നാലും ഞാനിത് ഈ ഫോട്ടോസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഇല്ല ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഫോട്ടോ പിന്നെ ഈ പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി അഭിമാനം തോന്നി 